ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ എയർ പൊല്യൂഷന്റെ സെക്കൻഡ് കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് ദി ആർ കോൾഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഓർ ഹീ ട്രാപ്പിംഗ് ഗ്യാസസ് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ട്രാപ്പിംഗ് ഗ്യാസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പർ കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡ് മീത്തേൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഹാലജിനേറ്റഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് സി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഏർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർസെന്റേജിൽ കാണുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആണ് വാട്ടർ വേപ്പർ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആണ് വാട്ടർ വേപ്പർ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വരുന്നത് നാച്ചുറൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയും വഴിയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിന്റെ സോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡിന്റെ സോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് വെഹിക്കിൾ എക്സോസ്റ്റ് കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ബേണിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ ഈ വഴിയൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ വരാനുള്ള റീസൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ കാരണമാണ് ഇനി മീത്തേന്റെ സോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം മീത്തേൻ ഒരു നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് മീത്തേൻ ഗ്യാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ലാൻഡ് ഫിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡംപ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ലാൻഡ് ഫിൽ ഈ ലാൻഡ് ഫിലിൽ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഡീ കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മീത്തേൻ ഗ്യാസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആനിമൽസ് ലൈക്ക് ഗോട്ട് കൗഷി ഇവരൊക്കെ മീത്തേൻ ഗ്യാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിന്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലോഫിംഗ് ഗ്യാസ് ആണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് മെയിൻ സോഴ്സ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് വെഹിക്കിൾ എക്സോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫ്ലൂറിനേറ്റഡ് ഗ്യാസ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻസ് എന്നാണ് ഫ്ലൂറിനേറ്റഡ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സണ്ണിൽ നിന്ന് സോളാർ റേഡിയേഷൻ എർത്തിന്റെ സർവീസിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റെഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ആറോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ അതിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് റേഡിയേഷൻ എർത്ത് എബ്സോർബ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള തേർട്ടി ഫോർ പെർസെന്റ് റേഡിയേഷൻ എർത്ത് സ്പേസിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അപ്പം സോളാർ റേഡിയേഷൻ എർത്ത് സർവീസിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എർത്ത് എബ്സോർബ് ചെയ്യും ബാക്കി എമൗണ്ട് സ്പേസിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എർത്ത് നോർമലി വിസിബിൾ റീജിയനിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ആണ് എബ്സോർബ് ചെയ്യുക ഹയർ റേഡിയേഷൻ എർത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ വിസിബിൾ റീജിയനിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ആണ് എർത്ത് കൂടുതലായിട്ട് എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ആണിത് അപ്പം അതിലാണ് ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ അത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ അതിന് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ ഒരാളാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും എനർജി കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ലാമ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഫ്രാ റെഡ് ലാമ്പ് നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പെയിനൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂട് പിടിച്ചാൽ വേദനയൊക്കെ കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ലാമ്
എന്നിട്ട് ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ അത് എബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ എർത്തിലേക്ക് തന്നെ റീ എമിറ്റ് ചെയ്യിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ സ്പേസിലേക്ക് പോകണം പക്ഷെ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ എബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ എർത്തിലേക്ക് തന്നെ റീ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണം നമ്മുടെ എർത്ത് വാം ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് എർത്ത് വാം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് കൂടും തോറും എർത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഇനി ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന് വരാനുള്ള പേര് വരാനുള്ള റീസൺ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഈ ഹൗസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വാം ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വന്നതും അപ്പൊ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഇസ് ദി ഫിനമിന ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡ്യൂ ടു ദ എബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ ബൈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഇതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫിനമിന ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡ്യൂ ടു ദ എബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ ബൈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ടിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് കാരണം എർത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ടിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് വാം ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഇയർ കൂടുന്നോറും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പൊല്യൂഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് പൊല്യൂഷൻ കാരണം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടും ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഇയർ കൂടുന്തോറും എന്താ സംഭവിക്കുക എർത്ത് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ കാണിക്കുന്നത് എർത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് മെൽറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബ് വാം ആവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് വാം ആവുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് കാരണമാണ് എർത്ത് വാം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന്റെ എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് കാരണമാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് തന്നെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേഷൻ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഗ്ലേഷ്യസ് ഗ്ലേഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞുമല അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം നമ്മുടെ ഗ്ലേഷ്യസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം നമ്മുടെ സീ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഈ രണ്ട് പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന്റെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൺട്രോൾ മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം അതാണ് അതിന്റെ കൺട്രോൾ മെഷർമെന്റ്സ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് കാരണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു വാട്ടർ വേപ്പർ കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡ് മീത്തീൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അപ്പം ഈ ഗ്യാസിന്റെ യൂസേജ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ആണ് എഫോറസ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ കുറെ പ്ലാന്റ്സും ട്രീസ് ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട്